എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ലിവറിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ്സ് ആയിട്ട് എന്നെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ലിവർ വേണം ചിക്കൻ ലിവർ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഓനിയൻ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുകെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ആണ് ഇനി പൊടികൾ പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വേണം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല പൊടി പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും പൊടികളും ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാനൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ലിവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകി നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിക്കാം സ്റ്റവ് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാത്രം അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം തീ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് പച്ചവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ലിവർ വേവണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എല്ലാ പീസസും വെന്തോന്നൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ലിവറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും വെന്തോന്ന് നോക്കുക കണ്ടോ കുറച്ച് സൈഡും കൂടെ വേവാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തിരി നേരം കൂടെ വേവിക്കണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പീസസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് കുറച്ച് സമയം കൂടെ അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇനി വീണ്ടും സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പരന്ന പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സെയിം റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം പാനിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലേക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചിറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓനിയൻ കറി ലീസ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇതെല്ലാനും ഈ ഓയിലിലേക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ തീ ഇനി സിമ്മിലിട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇനി വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടിട്ട് അപ്പം നമ്മൾക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഒനിയനൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒനിയൻ ഒന്നും കൂടെ മൂത്ത് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സമയം കൂടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ഒന്നും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഈ സ്പൂണിലാണ് കേട്ടോ അളവെടുത്തേക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഒനിയനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ആ പൊടികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത പൊടികൾ ഈ ഒനിയൻ പീസിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടായി കിട്ടണം ഇനി നമ്മൾക്ക് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോയാ സോസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ഈ കറിയുടെ
ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ മസാല വെന്ത് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം അര കപ്പ് വെള്ളം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും നന്നായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് ലിവർ കറി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ലിവർ ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിക്കണം കേട്ടോ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വേവിക്കണം അതിനുശേഷം ആ വെള്ളം കളയണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ലിവർ എടുത്തിട്ട് മസാലയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കറിയാക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് ഉപ്പും എരിവൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷേ എരിവ് നല്ല പാകത്തിനുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം കൂടെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ലിവറിൻ്റെ പീസസിൽ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം കണ്ട വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ചാറൊക്കെ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് മതി ഇനി എല്ലാ സൈഡും ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ലിവർ പെപ്പർ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന് എരി ഈ കറിയിലെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെപ്പറാണ് മെയിൻലി ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ചിക്കൻ ലിവർ പെപ്പർ കറി എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ചിക്കൻ ലിവർ പെപ്പർ കറിയുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് എന്നെ അറിയിക്കണം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ വലുതാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ചാനൽ വലുതാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം